王楚钦真不愧是大漏勺啊！自己哥比完赛之后看到了大迪，就在那跟人家聊起来了。果然，这个女队编外人员现在和女队熟悉起来了。刚寒暄问了人家一下是什么项目，转头就说他已经回家了。他回家了，还能是谁啊？咱们都知道莎莎已经宣布退赛了，回家那就只能是莎莎了呗。可是不应该是人家女队的大迪告诉你吗？难道你知道的比大迪多？嗯，他不仅知道的多，还忍不住要告诉别人他知道的比别人多。完事又笑着摇摇头，说：“不用我管。”这种宠溺又无奈的感觉太好笑了吧？那可不是不用你管，一般都是莎莎管你啊。这可是道尽了一个霸耳朵家属，又骄傲又无奈又怜惜的内心啊！怎么回事？大头在这视频里还怪帅的，微妙微妙啊！随后笑指导也说了句：“他确实该休息了。”看出来了，笑爹是很关心莎莎啊。据说他俩还因为笑爹分不晕，还打了一架，哈哈。笑爹真的也很爱护莎莎，此时的莎莎也已经抵达西安，不知道在网上冲浪的她，看到接下来的这一幕会是什么想法 ？Coco， 管我的大闺女回去了，躺着冲会了。就指导着姿势躺着躺着，腿还晃起来了。莎莎之前说让你坚持锻炼，感情就是这么坚持的。大头，莎莎回家去了，反正也没人管我。躺会应该没事吧？好好好，看样子还是莎莎区区的你少了。这不刚躺了一会就开始打哈欠，原来莎莎不在身边。大头热身真的好敷衍呀，再来压两下差不多就可以了。这个不省心的爹和欠监督的好朋友，不知道莎莎看到了会怎么想呢？<笑>这也不能怪咱们大头，之前偷个懒还可以看到莎莎和莎莎聊会天。好家伙，现在只有自己一个人热身了，不发会呆，打个哈欠，怎么能让莎莎知道有他在是多么重要？他在他身边，那才有热身的意义啊！回想起他们四个人一起打乒乓球那会，氛围真的很好啊！一家四口就是要整整齐齐，只要看见他们在一起，仿佛这个世界顿然温情无限。那都是柔软的幸福味道，这一幕就能治愈多少人啊 ？Nice。